കനിവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന അതിജീവനത്തിൻ്റെ ബോണിനെ തലയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തിനിരിക്കുന്നു അപ്പം ആറാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ സൈഡിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം അവർക്ക് അത്രമാത്രം എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല മതത്തിലുള്ള ജാതിയിലുള്ള പല പ്രായത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് സാൻഡയുടെ ഡ്രസ്സ് വിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും എല്ലാം സന്ദേശം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്വരാജ് റൗണ്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ച വളരെ രസകരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലോകത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഗഡികളെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്ന വർഷവും നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സാൻഡേയുടെ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് സ്വരാജ് റൗണ്ടിലൂടെ നടക്കുവാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് വളരെ മനോഹരമായ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ച പ്ലോട്ടുകൾ ഘോഷയാത്രകൾ വ്യത്യസ്തമാർന്ന പരിപാടികൾ എല്ലാം റെഡിയാണ് അതെല്ലാം ലോകത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും ലൈവായിട്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ശാന്തിഭവൻ ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് തന്നെ നാളത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ആഘോഷ പ്രകടനങ്ങളും ഘോഷയാത്രയും എല്ലാം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശാന്തിഭവൻ ടി വി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ തന്നെ ലൈവായിട്ട് ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് നമ്മുടെ സെയിൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് മുതൽ ഇവിടെ വടക്കുന്നാഥൻ്റെ മുൻപിൽ അതായത് സ്വരാജ് റൗണ്ട് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഘോഷയാത്ര ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും തത്സമയം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കാണുക ഒപ്പം തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ കരുണയുടെ കാരുണ്യ സ്പർശം നിറയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബാക്കി കാഴ്ചകളെല്ലാം കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക